mkurugenzi wangu anaitwa Trace alikuwa ni sivu uh, amesivu namba yangu kuwa my love mm -hmm. baada ya muda akabadilisha akaandika jina langu uh, mesi yake ni share hapo okay sikiliza <laughs> kama alikuwa ameandika my love alafu simu haijaibiwa au simu ni ile ile akabadilisha tu akaandika jina lako kama ni Alex au ni Miraji whatever it is ni kwamba ameshaanza kukusaliti sasa ana mwanaume mwingine ambaye anajua akikuta ame save my love atashtukiwa. Sasa katika mazingira kama hayo, tambua kwamba unasalitiwa. Unapoona mpenzi wako ametoa jina la kimahaba, alafu akaweka jina la kawaida. Au amekupa jina lingine la ajabu sana kakuita duka, sana kuita sijui kibanda, si mkutana kibandani, si wapi. Vitu kama hivyo. Ukiona amebadilisha, maana huyu tayari ana mtu mwingine ambaye Asinge penda jina hilo li. So, kwenye 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 nyuti wini meweka magina mbali mbali ya kimahamba mba unitaka kumita mpenzi wako. Kiondo haya maya hane, sujui dia, sujui sweet. Kuna magina mengine ya ziada mba unitaka kumita mpenzi wako. Kwenye, eh, kama uja tembele channel yangu, tembele ina, 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 ina kwa jina la Paul, mwaipopo, afutamada inasukuwa majina matamu ya kimahamba. Kwa 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 anaitwa Leti anapatikana mm. Nera pale yeah. yuko na bibi yake mm -hmm. anaitwa Maria mm. wanasema wanapenda kusikiliza kila Jumatatu hadi ile Hamisu pepa mahaba bwana asifiwe bwana asifiwe bwana asifiwe <laughs> asante sana Leti uh, huyo anasema kwamba anaitwa Robi mm. anasema kwamba nilikuwa na mpenzi wangu eh, tukaachana mimi nikawa na mwanamke mwingine mm -hmm. na nikawa nimeamua eh, kutaka kumuoa lakini nikagundua si mtu sahihi kwangu eh, sasa nikaamua kum kumpigia yule mtu wangu wa zamani nikamwambia turudiani aliposikia hivyo alilia sana na kuniambia si niliamua kumwacha nikawa nimeamua kuoa achana na mimi muda ukipata e, muda ukipita kama mwezi akaanza kunitafuta tena kwenye simu aladisalimia na kunishirikisha mambo yake lakini mimi dokta bado nampenda je atakuwa bado ananipenda au nifanye nini umuela vizuri Uh, yani hivi uh, aliachana na mpenzi wake akapata mpenzi mwingine alipata mpenzi mwingine akona sio sahihi akarudi kwa yule wa mwanzoni si ndio yeah okay so ni hivi aiparudi kwa yule mwanzoni yule mwambia ah bwana niache wewe usijia niache ni nani lakini baada ya baada ya mwezi mmoja yule demo tena anajirudisha tena mwenyewe ni hivi uh, pale ulipomrudia kwa mara ya kwanza akatoa maneno makali yenye ukakasi ni kwamba kidogo aliumia yani kama vile ulikuwa umetonesa kidonda lakini baada ya kukaa na kutafakari akaona sina mtu namba moja. namba mbili kosa tulio tulio sana mpaka tukachana na kijinga na futu niendelee naye kwa sababu ni mtu ambaye nishamzoea kwa hiyo ni mtu ambaye ametubia makosa yake mwenyewe na amerudi kwa hiyo cha msingi kwa sababu unampenda mwambie bwana samani uh, pale ulipokuwa umenijibu yale majibu ya mwanzoni yale makavu makavu ulikuwa na maana gani na sasa hivi unaanza ukaribu yani kwa maana nyingine lazima aombe radhi kwanza Asibomba radhi ni mtu ambaye I think ana kiburi. Kwa hiyo cha msingi mbane kwenye kona akiomba radhi endelea naye. Kuna message moja ya chumbani kidogo. Eh eh hebu hebu iweke sawa basi, iweke sawa. <laughs> okay. Ah uh, okay 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 sawa. Mhm. Mm Alisema kwamba uh, Dr. Love mm -hmm. naitwa Upendo, mimi mm. miaka 28. Ndio. Alisema naomba kuuliza je, kuna madhara yoyote kwa mwanamke a uh, kunyonywa mm -hmm. au wanaume Anaweza kupata madhara akinyonywa mara kwa mara. Anasema kwamba mume wake anapenda sana kumfanyia hivyo. Sasa mm. anauliza kwamba kuna madhara yote hapo. Wa, wow. kwanza napenda nikupongeze kwa kuwa na mwanaume ambaye anajali. Sawa. Na, napenda nikupongeze kwa ya, kwa na mwanaume ambaye anajali. Ni kwamba ni hivi. Iwapo afya zenu ni nzuri, sawa, hakuna madhara yoyote yale nimeandika kuna mada ambayo nimeweka kwenye kwenye YouTube ambayo inahusiana jambo kama hilo utapata madhara iwapo unachanganya changanya wanaume hiyo <laughs> nazunguza imefafitiwa vya kutosha unapokuwa unachanganya changanya wanaume hapo ndio utapata madhara au unapokuwa unachanganya changanya wanawake sasa unalamba huyu kesho unamlamba huyu kesho unamlamba huyu wewe utapata madhara lakini ukiwa na mmoja umetulia naye sawa <laughs> Mambo yanakuwa ni mazuri sana sana sana. Asiye kidogo sana, sawa? 
Nikwambia kwa sababu gani? Kama wale wanaweza unaweza kuwa na mgonjwa Buganda amewekewa damu ambayo sio ya kwake ya mtu mwingine, sawa? Yaani alikuwa yani alikuwa ameweza kutisha tamaa, yani hali yake mbaya kweli. Lakini baada ya kuwekewa damu, sawa? Amechangamka na nina nini na nina 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 nini. Eh, nikamwambia umewekewa damu ya mtu mwingine, una damu za watu wawili kwenye mwili wako. Yaani ni hivi ni kwamba. Sawa? Ni hivi? Jambo la msingi ambalo unapata kulifahamu ni kwamba ukiwa na mpenzi wako ni huyo huyo unamlamba hata mlambe wapi hakuna madhara lakini unapoanza kuchanganya wanaume hata kama hawana magonjwa ya ya, ya zina au nini hata kama hawana magonjwa ule mchanganyiko changanyiko tu sawa so, maana hata walevi wanajua ukichanganya pombe nyingi yani za aina mbalimbali unakuta pangoje itakusumbua unaona hata walevi wanajua wanakunya pombe kwa hiyo ana bia zake ambazo anazipendelea Ah, hawezi akanywa bia leo kwa siku moja amechanganya si Kilimanjaro si eh, si nini si na nini na madudu mengine mimi sio mjaji wa pombe kwani hata majina sijajui sawa si halaula si nini yani sijui lakini cha msingi ni kwamba unapokuwa mnalambana haijalishi wewe ni mwanamke ni mwanaume kama unatulia na mtu mmoja ni damu sana haina madhara kabisa kwa hiyo nakupa big up baby uh, mwambie mume wako endelee kulamba sawa sawa <laughs> Okay, huyu mwingine anasema kwamba anaitwa Bailey, mm. miaka 19, anasema kwamba nauliza mm. na mzazi mwenzangu ila ana mke, mm. aninaahidi atanioa. Ila sio ni mwelekeo Dr. Nelson. Unanishaurije? Wa, wow. kuna watu wengi wanapenda kudanganya wanawake kwa gie ya kutaka kuwa kumbe anataka mtumie tu. Napenda kwambie ni hivi, unapoona kwamba hana mwelekeo, piga chini, haraka sana. Kwa gani? Kwa hata kutumia alafu atakuachia maumivu makali sana. Yaani umetumapoteza muda wako mwingi kwa mtu ambaye hana ana mpango na wewe. Kwa hiyo wewe 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 usisinge mwenye kuweza kufanya ili uweze kumtupa chini, sawa? Ili uweze kumbwaga. Walozesha makosa yake yote ambayo yanasababisha huoni mwelekeo wote. Mwambie bwana, nataka mabadiliko katika maeneo haya. Alipofanya mabadiliko, mtupie nje. Kama jiongoo. Haya, message mbili za mwisho tutapata break kidogo. Sawa. Ah uh, huyu ana Anasema kwamba anaitwa Godfrey, anasema mm-hmm. kuna rafiki yangu mm. e, jogo hawiki kabisa. Mm. Kusimama ni mara moja kwa miezi mitatu au kwa miezi sita. Ndio e, jogo anawika je? Anaweza kupata tiba na kupona kabisa. Well, nipenda kusema kwa kabisa kabisa ili mradi mara moja moja kina wika wika inawezekana kabisa. Tiba ipo lakini inahitaji dozi mbili ile dawa moja yangu inaitwa Africa ni ya unga inahitaji dozi mbili badala ya moja kwa mwambie andaye shilingi 1600 na uhakika kabisa yani yani ndani ya, ya, ya wiki tatu mambo atakuwa yamenyoka lakini dawa tatumia kwa wa miezi miwili ili kuimarisha kila kitu kilichokuwa imepinda haya uh, SMS nyingine hapa uh, uya amenipenyezea hapa mm-hmm. anaitwa Okay, a, jina lake merihifadhi kidogo. Mm-hmm. Nasema kwamba daktar nilisalitiwa mm-hmm. e, mume wangu anafanya kazi mbali. Mm-hmm. Alipata mwanamke huko huko. Mm-hmm. Sasa huyo mwanamke akawa ananitumia picha. Mm-hmm. Daktar iliniuma sana. Mm-hmm. Uh, then nilichuk, nilichukia mapenzi. Mm-hmm. E, wanaume daktar mwanaume ananipa pesa, ananitunza vizuri, anatunza watoto, ananipenda, ananiridhisha vizuri kwenye ngoma ya kubwa mm. na huwa anajitahidi pia na yeye kumridhisha mm. vyote nimefanya ili atulie lakini hatulii ni shauri daktar nifanyeje siko kiuchumi eh, nataka msimamo okay la kwanza napenda nikupe pole kwa ambalo limekukuta na najua limekuumiza sana kuliko kwa ukisoma kwenye message unaona jambo la kawaida sana lakini kwa mama ambaye amekuwa mwaminifu kwa mume wake ameona mjali mume wake na anampenda mume wake alafu mwanamke mwingine anakutumia picha za uchi yuko na mume wako inaumiza sana si ndio wasikizaji sasa Ah uh, dadangu uh, napenda na, na, pole alafu nakupongeza na, na kwa ujasiri uliona kwa mpaka sasa hivi bado unaendelea na huyo mwanaume. Kama ulivyozungumza. Mume wako anakujali katika maeneo mbalimbali na anakuhudumia ana, lakini wewe kichokupeleka pale sio pesa. Kupeleka pale ni kuishi na mtu ambaye anakupenda. Sije kama umesikiza eh, mada ambayo nime, eh, nimekuwa nayo leo mada inayosema kwamba mitindo mbalimbali mbali ya kupenda. Ni kweli mtu unaweza kumwesha mapenzi katika maeneo mawili, ukajikuta kwenye maeneo mengine kidogo ukawa unapoaya. Sasa pale maeneo yale ambayo unapoaya yanaweza kusababisha huyu mtu ajisikie kwamba kukusaliti inazibia ina, ina ufunika lile neno ambalo linapoaya. Sisemi kwamba kuna maeneo ambayo unakosea lakini cha msingi ambacho nakiona kwa sababu yeye anafanya kazi mbali muda wa wewe kuongea na yeye ni mdogo. Sawa? 
uh, atasoma ata ishara tatu na vizuri atakunulia gari atakujengea nyumba nzuri lakini sasa yeye anapokuwa mbali inahitaji mwanaume ambaye tayari ameona faida ya kuwa mwaminifu ni nini sasa asilimia kubwa wanaume hawako hivi napenda nizungumze hivi na wanaume wenzangu mbona nasikiliza sawa pale ambapo utaweza kuituliza akili yako na ukaona kwamba kuna faida ya kuwa mwaminifu kwa mfano labda kumefanya kutoka maisha yangu mwenyewe atakusaidia kuelewa sawa sio kama sijawahi kutembea sana na wanawake wengi nimeshatembea nao wengi lakini nimeimefikia hatua ambapo naona kwamba hakuna faida yoyote ya kutembea e, e, na mwanamke ambaye sio mke wako yani nilikuwa naliwaza hata leo hivi sawa kama nilizungumza kwa wale ambao nisikiliza kwamba baada ya kufiwa na mke wangu nilikaa miaka mitano bila kuwa na mwanamke lakini katika miaka miwili iliyofuatia nimetembea na wanawake wasiopungua 17 sawa sawa sasa nikawa nafikiria sasa hivi kwa mfano sasa hivi na nilikuwa nafikiria leo hii tena sawa hivi nikifiwa sasa hivi na mke wangu kama kikakia kwamba nimefiwa na mke wangu hivi kwa nitarudia tabia ya kubadilisha baadaye sio wanawake na nini mpaka nataka nataka kuwa nimeoa nikasema ni siwezi nimebadilika kwa kiasi kikubwa sana nimebadilika akili yangu kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo kikubwa ambacho kinatakiwa ndugu yangu ili mumeo aweze kuwa mwaminifu au mkewe awe mwaminifu ni kubadilisha akili. Sawa? Biblia inaita kwenye kitabu cha Warumi sura ya 12 e, mistari ile mitatu ya mwanzoni pale utakutana na kwenda nasema mfanywe upya nia yenu. Lakini nasema by renewing renewing of your mind. Sawa? Mfanywe upya mtengenezo upya nia yenu. Sasa ni kitu ambacho mtu anaposa ajifahamu kwamba bwana mimi nitamani kiona mwanamke mwanamke mwenye makalio makubwa tu nimeshamtamani nikiona tu mapaja ya mwanamke tu amepasua sketi ipasua mpasua kwa hiyo nimeshamtamani kwa hiyo lazima kwanza uanze kujiangalia wewe mwenyewe na madhaifu yako alafu uanze kujipiga vita wewe mwenyewe naomba unisikilize kwa makini tutajifunza kitu leo mwanadamu alifungwa tamaa ipo haikupekiyo nikipo hata mimi sio kwamba sitamani sasa hivi natamani lakini inafikia yani natamani alafu baadaye napuuzia sawa it's all lies unapenda kutumia kwenye kile ambacho napenda kujiambia leo it's all lies yani ni uongo mtupu au ni ubatili sawa sasa ili mume wako afikie stage hiyo ya kuona kwamba sio faida kumsaliti ili mke wako afikie stage hiyo ya kuona kwamba kumsaliti mwenzangu sio uh, sio faida lazima uh, kuwepo na kitu ambacho tumezungumzia kwenye mada ambacho nimekiita kwamba interpersonal synchronization nitaelezea kwa kwa, kwa kirefu kidogo kwa kwa muda wetu unaenda sawa so, um, lazima mtengenezo ukaribu kati yenu nyinyi wawili ambao ni mkubwa sana kiasi ambacho hawa mkitengeneza ukaribu mkubwa sana inafikia hatua unampendelea ulie mzoya kuliko mtu yote mwingine sawa so, sasa mkishindwa kutengeneza ukaribu huo haijalishi Hawa, mnapendana kiasi gani lakini mmeacha me, gepu ambao hamjui ukubwa wake. Kwa la kwanza namuuliza hiyo interpersonal synchronization ambayo nimezungumzia kwenye mada, sawa? Yaani jinsi gani mtaweza ukaribu? Watafiti wa wa kisayansi wamefanyia wa, 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 utafiti hilo ni kwamba unapokuwa na ukaribu na mwenzio, sawa? Yaani kiasi ambacho hata mnaweza kujikuta hadi hata hali ya kuongea mnakuta mnaongea katika hali ambayo inafanana fanana hata hali mnaweza mnakuwa mnatembea mnakuta hata mnatembea tembea mmeshakutana na kesi ambazo unasikia wewe ha watu mtu na mume wake wanafanana wana, wana lakini hawakuwa hivyo ukiangalia picha za mwanzoni hawakuwa wanafanana lakini kwa sababu wamekapa moja wameshibana sana mpaka unakuta sura zote zinaanza kubadilika zinakuwa zinafanana fanana na sasa hiyo ipo sasa ni hivi Lazima mtengeze mazingira ya ukaribu mkubwa kama ni kama kama moja sikiza mara dada yangu napenda nikwambie pole kuna mambo ya msingi ambayo nimezungumza kwenye mada ambayo nimeambiwa kwamba mitindo ya kupendana hii ndio ilikuwa mada nilikuwa nayo leo kwenye kipindi hiki kwa hiyo lazima uangalie ile mitindo ambayo nimeiangalia kama kama kipindi hiki umesikia katikati nitakuwa kwenye YouTube sawa nitakuwa kwenye YouTube utasikiliza hiyo utaitafuta kwenye YouTube kesho mada ya nasema kama e, 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 mitindo ya kupendana itakusaidia sana kwa hiyo lazima kwa sababu ukiangalia mapenzi katika eneo moja au maeneo mawili sio to sio level kama vile gari sio magurudumu peke yake gari sio sukani peke yake gari sio tenki la mafuta peke yake gari sio kio peke yake gari sio taa peke yake gari sio brake peke yake kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo sio gari lifanye kazi likadaiwa kama ni gari okay hilo la kwanza la pili Sijapata taarifa kwamba mliliongelea vipi na mume wako hilo jambo. Hilo sijalipa. Kwa sababu lazima nifahamu mahali gani pa kuingia kwenye akili zenu ili niweze kumsaidia mume wako abadilike na wewe usiendelee kuumia. Kajikuta kuna hamu na mume wako. Kwa hiyo lazima nipate mahali pa kuingilia. Kwa hiyo lazima nifahamu mume wako alisema nini juu ya hayo. Ya hayo yazungumza. Kwa hiyo naomba nitatoa namba zangu za simu shoma kipindi tutaongea. Kuna gharama ndogo ya kuongea na mimi na nitaipandisha kifika tarehe moja mwaka huu gharama ya kuongea na mimi inapanda kwa sababu soko langu limepanda kidogo. Sawa. 
okay. Uh, okay. Uh, so, kuna swali nyingine au tuingie tupate break. Okay. Eh? Yeah? Tupate break tutarudi. All right, thank you.